Hello， 各位观众，大家好啊！大家睇咗 Seth Snyder 嘅《正义联盟》未呢？哇，四个钟嘅片场呢，几乎都冇闷场，成套戏嘅劇情呢，变得好饱满、好顺畅。粉丝们锲而不舍争取咗咁多年，终于得到大家期望嘅回报啦。咁我哋今日呢，都趁住呢一个热潮，一口气嚟开箱呢五隻 Hot Toys。Hot Toys 正义联盟。喺二零二零年中總結裏面咧，我就提過我買咗一共五隻嘅正義聯盟嘅 Hot Toys 啦。咁今日咧，終於等到一個合適嘅時機嚟開一開箱啦。呢五隻 Hot Toys 咧係根據二零一七年正義聯盟嘅電影版去做嘅，所以大家可以見到咧 Superman 佢嘅造型咧仲係著緊經典嘅紅藍戰衣。不過最近喺 Snyder Cut 播映當日咧 ，Hot Toys 已經公布咗一隻黑色戰衣 Superman 同埋再版惡夢 Batman 嘅一個二人套裝。如果大家想睇到一個 Seth Snyder 版嘅黑色超人嘅開箱咧，咁就要。等到二零二二年嘅第三、第四季啦，呢五隻 Hot Toys 咧我都會 go through 一次，但係每一隻咧我都只係會揀翻一啲重點嚟講嘅啫。咁我哋依家咧就睇一睇呢只 Superman 先啦。呢隻 Superman 俾我嘅第一感覺呢，就係超級大隻啊！佢比起我以前開箱過嘅任何一隻人形 Hot Toys 都要更加大隻。佢全身每一個位置呢，都超級爆肌、超有肌肉感。佢整個身體撳落去感覺到係硬身嘅，包括暴露出嚟嘅呢個頸部，所以頸部入面呢，就冇收埋任何嘅關節啦。整套緊身戰衣都帶有活動性，顏色非常鮮豔，仔細一睇呢，喺整套戰衣上面都有做到一啲好細微嘅暗花圖案。喺腰部同埋前臂呢，有印到一啲唔同質感嘅紋理，腰部中間金黃色 S 字嘅細。字咧都有还原出嚟，喺灯光底下可以见到整套战衣有非常明显金属反光嘅效果。我哋睇翻电影幕后花絮入面嘅画面咧，呢套战衣系要演员先着上一套带有银色肌肉块嘅底衫，然后再着上战衣。当战衣喺银色底衫上面撑开嘅时候咧，就会透出底下嘅银色反光部分，令到整套战衣咧有一种金属反光嘅效果。而依家玩具上面咧就用咗一模一样嘅做法，以佢嘅上臂作为例子咧，可以非常明显见到底下的确系有银色嘅底衫嘅。咁呢一个细节咧就令到。整只玩具嘅感觉更加真实啦。斗篷部分咧做到下面比较有重量，所以就会有翻一啲好自然嘅下坠感。不过斗篷入面咧冇任何嘅铁线，所以就咬唔到固定造型嘅头雕方面咧系重涂咗 B V S 嘅 Superman 头雕，所以发型咧就冇完全跟足正义联盟嘅造型。不过呢个头雕嘅五官轮廓咧，我觉得做得非常优秀，佢嘅神情好认真、严肃，同埋有少少愤怒嘅感觉。呢一只 Hot Toys 咧，另外仲有一个全新嘅愤怒头雕，做咗一个 Superman 双眼发射死光嘅造型。呢、这、一个头雕内藏红灯。着燈之後嘅效果咧，我覺得好唔錯，而且個燈嘅亮度咧都相當充足。呢隻 Hot Toys 嘅原價係港幣一千四百九十蚊，係暫時 Superman 最 update 嘅版本。整體嚟講咧，我覺得呢一隻 Hot Toys 相當唔錯。之後嘅黑衫 Superman 除咗戰衣嘅顏色之外咧，其餘部分應該都會同依家呢一隻大致相同。實際情況係點咧？我哋到時候再嚟睇啦。啱啱嘅 Superman 咧，俾我嘅感覺已經非常巨型，但係冇諗到咧，呢一隻戰術蝙蝠裝嘅 Batman 仲要更加巨大，簡直啊，就係已經到達咗一個怪物嘅級別。造型方面，呢隻 Batman 全身嘅線條都好有靈覺，戰衣嘅著法咧係喺一套底衫上面著上唔同嘅裝甲塊，幾乎全部嘅裝甲塊都帶有少少嘅活動性，而且全部上面咧都做咗戰損舊化嘅效果。特別值得留意嘅係前臂上面呢三塊刀鋒，佢哋做得非常之鋭利，好處咧係令到隻玩具更加真實，壞處咧就係有少少危險嘅。我从心口同埋腹部位置可以感受到底下嘅素体有一啲柔软嘅部分，而我觉得呢套战衣最大嘅特色咧就系呢一个护目镜啊，今次一共有三款护目镜造型可以替换，分别系完全冇戴，戴上额头同埋戴上双眼上面嘅，另外眼神同埋嘴型咧都各有三款可以替换。可以見到佢頭套連帶落去頸部咧係一件過嘅，整個頭套係硬身，所以咧呢一度咧就為咗造型嘅連貫性而犧牲咗頭頸嘅嗰個可動性啦。斗篷方面咧摸上去感覺到佢表面帶有一層膠質，佢嘅質感係鞋雜雜咁嘅，正面同埋底下都有做到裂紋嘅紋理。同樣地咧喺斗篷入面冇做到鐵線，所以係咬唔到固定造型嘅。喺眾多嘅 Batman 戰衣之中咧，我覺得呢一隻咧係非常特別嘅一隻。呢只 Hot Toys 係二零一七年嘅動漫節特別版，佢嘅原價係港幣一千六百八十蚊。呢一隻特別版咧另外有送到。人類嘅 Mother Box， 佢嘅尺寸有一個掌心咁大，而且呢一個 Mother Box 咧，竟然係做咗實心嘅，非常有重量。呢、这、一個咧係一個非常重要嘅配件，所以我覺得今次呢一隻 Batman 要買嘅話咧，就應該要買特別版嘅。
好啦，依家我決定咧要臨時再加插一段啦。喺拍呢條片嘅途中咧，我最後都係受唔住有話買埋呢一隻正義聯盟輕裝版嘅 Batman。咁啊，俾大家一次過比較埋呢一隻 Batman 啦。其實呢只 Batman 咧同戰術蝙蝠裝比較咧，佢仍然係好大隻嘅，身上面咧就冇曬嗰啲裝甲塊啦。另外可以見到咧，明顯地佢哋嘅腰帶部分咧係一樣嘅，佢嘅身體咧係脹卜卜咁，係圓身嘅，好好咁。頭套方面咧仍然係連戴落頸部一件過，不過呢一隻嘅頭套咧就做咗圓身，所以就有少少嘅活動性。佢嘅眼神嘴型替換件同戰術蝙蝠裝嘅係完全一樣，所以咧就唔再重複展示啦。斗篷方面咧雖然望落去咧同樣係裂紋，但係摸落去嘅質料咧係唔同嘅。呢只 Batman 嘅斗篷摸落去順滑好多，同埋佢只係表面做咗裂紋，底下就冇做到。同樣地咧呢件斗篷都冇鐵線，兩件斗篷相比咧我比較中意依家呢件多啲。呢只 Hot Toys 最大嘅重點咧就係佢有俾到一個 Ben Affleck 飾演嘅 Bruce Wayne 嘅真人頭雕。呢、这、一個咧應該係暫時 Hot Toys 上面唯一一個 Ben Affleck 嘅真人頭雕，我覺得佢做得非常唔錯。喺網絡上咧都見到有唔少嘅玩家咧會用呢一個頭雕配搭第三方嘅素體同埋西裝，去另外製造一個西裝造型嘅 Bruce Wayne， 非常之有型啊！所以咧我之後咧都打算咧可能會整翻一隻嚟玩一下。另外呢一隻 Hot Toys 咧仲有兩個比較有趣嘅配件，分別係電影入面最後佢用嘅一支天啟魔嘅槍，同埋另外有一個磁吸式嘅熒幕咧可以黐喺佢嘅前臂上面。值得留意嘅係咧喺電影最後用呢支槍嘅係著住戰術蝙蝠裝嘅 Batman， 所以呢一個配件咧就比較適合俾翻佢用啦。玩過之後咧，我發現咧其實呢一隻輕裝版嘅 Batman 咧都非常唔錯，絕對唔會比戰術蝙蝠裝差嘅。呢只 Batman 咧有分成特別版同普通版，特別版嘅原價係港幣一千六百三十蚊，特別版咧另外仲會附送一個天啟魔嘅地台，幾有特色嘅，非常之巨大，拎上手嘅重量都好重，不過恐怕咧又係一個暫時我冇足夠空間可以 display 出嚟嘅地台啦。呢只 Wonder Woman 最大嘅特色咧，就系佢嘅直发头雕同埋全身嘅包胶素体。依家佢身上嘅肩带同埋挂喺肩带上面嘅装备咧，全部都系要自己装上去嘅。俾大家睇翻装上呢啲装备之前咧，可以明显见到佢嘅包胶素体已经有出油嘅情况。呢盒 Wonder Woman 咧，我系全身买翻嚟嘅，可能因为佢呢几年嚟一直都摆喺盒入面啦，所以咧就出现咗出油嘅情况。我谂如果一早拎佢出嚟暴露喺空气之中咧，情况可能会唔一样。所以咧，如果年代久远的话咧，即使系一件全新嘅玩具买翻嚟，从未嚟过盒，都唔代表。佢嘅狀況一定會係完美無瑕嘅，出油嘅情況咧其實問題唔大，只要用紙巾輕輕印乾佢就可以啦。不過包膠素體咧靚就係非常之靚，時間耐咗咧始終難免有破裂嘅可能。呢只 Hot Toys 嘅另一大特色咧就係直發頭雕，我覺得呢個 Wonder Woman 嘅直發咧已經算係好好噶啦。上次我開箱過嘅 Gamora 咧情況要差好多，我個人暫時對直發嘅打理咧仲唔算係太熟悉，需要再多啲機會接觸唔同嘅直發頭雕去再慢慢研究。但係依家呢一個直發咧一開盒嘅狀態已經算係幾靚，只要唔好搞亂佢咧，基本。上都幾好睇嘅，不過呢個頭雕咧就真係做得麻麻地，佢都不失為一個美女嘅，但係佢咧就唔係演員 g i r 多咯，基本上咧係完全兩個人嚟㗎。而家咧已經公布咗之後更新嘅版本咧，包括有 Wonder Woman 一九八四同埋著住金鷹戰衣嘅版本，就咁睇預訂圖咧，呢兩個版本上嘅真人頭雕感覺都明顯係更加似嘅。咁實際情況咧就要到時候先知啦。呢只 Hot Toys 咧有分成豪華版同埋普通版，豪華版嘅價錢係港幣一千五百三十蚊，佢會另外附送一件黑色毛毛嘅大衣，同埋有一個亞馬遜人嘅 Mother Boss。呢、这、一個 Mother Boss 咧，同樣係實心嘅，用咗紅色做主色，上面嘅紋理咧就有一啲古文明嘅線條，整體咧幾有鑄造外殼嘅感覺。嚟到阿垮名嘅部分咧，可以见到佢嘅身形非常高大，全身着咗一套金色、青铜色、绿色嘅戰衣，整套戰衣上面一粒粒嘅纹理咧，就俾到一种鱼鳞嘅感觉。另外，全身嘅青铜色、绿色咧，就有一种海底生物嘅生物感。胸甲、腹部、肩甲等等嘅位置咧，用咗硬身嘅塑胶，但系可以见到大髀部分用咗有弹性嘅材料去包覆住，上面有做到一粒粒凸起嘅纹理，视觉上系几好睇嘅。不过我就担心咧，呢一个位置喐起上嚟会比较容易破裂。手臂部分咧有类似嘅设计去引。隐藏佢嘅手臂关节，呢度用嘅材料咧就更加厚实少少。头雕方面咧，我觉得几唔错嘅，演员嘅胡须同埋眉毛嘅细节都有还原出嚟，唯独是系眼睛咧，我觉得做细咗少少。头发方面呢度咧冇选择到用直发，我个人嚟讲咧就更中意咁样嘅做法。配件方面，首先最重要嘅就係佢呢把武器五叉戟啊，佢嘅长度非常之长，唔算做得好硬身，尖端位置咧都唔会做得太尖。呢把武器系唔错嘅。另外呢只 Hot Toys 咧，仲有送一個阿特蘭提斯人嘅 Mother Boss， 同樣係實心非常有重量。佢上面嘅紋理咧就好有一種骨骼或者係甲殼嘅感覺，整體咧有一種生物感。呢只 Hot Toys
最後就輪到 Flash 啦，呢一隻咧係唯一一隻 S Ram Miller 嘅 Hot Toys。戰衣用咗紅色、金色做主色，上面呢隻金色咧我係幾中意嘅。戰衣上面銀色鐵線嘅細節都有還原出嚟，好多都係固定好嘅塑膠件，唯獨是係膊頭呢一度咧就用咗真嘅鐵線。而另外盔甲底下嘅衫咧就用咗有疊膠表層嘅彈性布料去做。头雕方面做咗一个磁吸嘅设计，所以活动性好强，但系又唔会太松，足够稳固嘅。不过呢个头雕咧真系唔似，完全唔似。我觉得佢嘅双眼做得太细，鼻咧都略嫌做得太高，下巴两侧嘅面型咧都唔太准确。暂时咧呢一只系唯一一只 DC 电影版 Flash 嘅 Hot Toys。如果要等到一个令人满意嘅作品咧，可能就要等到将来 Flash 有独立电影嘅时候先会有啦。呢只 Hot Toys 嘅原价系港币一千三百九十蚊，我觉得除非好想集齐一套正义联盟啦，否则咧我个人认为唔太值得用一个好高嘅市价去后追呢只 Hot Toys 嘅。好啦，最后咧我哋就到摆 pose 嘅环节啦。好齐一整套正义联盟 Hot Toys 最好玩嘅咧就系有呢一套可以拼埋一齐嘅地台啊，非常之好睇。不过正如大家所见啦，依家咧真系遍插诸如少一人啦，都唔敢奢望 Hot Toys 推出 Stephen Wolf 或者系达晒，但系希望咧佢哋最起码出埋只 Cyber， 等佢哋正义联盟可以一家团聚。我谂好多 fans 咧都等到颈都长埋噶啦。如果各位观众支持嘅话咧，欢迎大家喺下面嘅留言区打 Hashtag Release Cyber。如果大家睇完 Snyder Cut 觉得非常之中意，亦都欢迎大家打 Hashtag。Restore Lord Snyder First， 我哋集合大家嘅力量，再次创造奇迹啦！好啦，今日呢条片就嚟到呢度啦。如果中意今日呢条片嘅朋友咧，就记得一定要赞好同埋订阅我嘅频道，揿埋个钟仔 ，follow 埋我嘅 Instagram。咁我哋下次再见啦，拜拜。